హాయ్ హలో ఎలా ఉన్నారు సెలబ్రేషన్ మూడ్ నుంచి బయటకు వచ్చారా అసలు ఈ సెల్ వదిలేస్తే సెలబ్రేషన్ అండి అంటే సెల్ అంటే ఇక్కడ సెల్ ఫోన్ అనే కాదండి ఓయ్ జైల్లో సెల్ లాంటి ఇరుకైన మన మెంటాలిటీ వదిలేసి చూస్తే బయట చాలా విశాలమైన ప్రపంచం కనిపిస్తుంది అయినా నా మట్టుకు నాకు ప్రతిరోజు పండుగేనండి అన్ని లైట్ తీసుకుంటే అంత హ్యాపీనే కదా చలో మరి ఇక మ్యాటర్లోకి వచ్చేస్తే బిగ్ బాస్ చూసారా రోజులు గడుస్తున్న కొద్దీ ఒక్కొక్కరికి అంతర్ముఖాలు బయటకు వచ్చేస్తున్నాయి కదండి వితికా స్ట్రాటజీ మార్చుకున్నట్లు కనిపిస్తుంది బాబా భాస్కరు విశ్వరూపం చూపిస్తున్నాడు అలీ రేజా క్యాప్టెన్ ఇన్నింగ్స్ మొదలుపెట్టాడు హిమజ నెమ్మది నెమ్మదిగా శ్రీముఖికి సరౌండర్ అయిపోయింది శ్రీముఖితో జట్టు కట్టి మిగిలిన వాళ్ళని దూరం చేసుకుంటుంది రాహుల్ పునర్నవితో ఫ్లాట్టింగ్ కంటిన్యూ చేస్తూనే ఉన్నాడు అన్నట్టు అతనికి హిమజ శ్రీముఖి కలిసి పులిహార రాజు అని పేరు పెట్టారు శ్రీముఖి రాహుల్ మధ్య గోల్డ్ వార్ మరింత మొదులుతుంది రోహిణి కాస్త సీరియస్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది చాలా వరకు హుందాగా ఉంటుంది అశు రెడ్డిది అప్పుడు ఇప్పుడు ఎప్పుడు గెస్ట్ అపీరియన్సే మహేష్ విట్ట నిన్న పేట్రియాటిజం సాంగ్స్ లో పేట్రియగిపోయి డాన్స్ లేసాడు ఇక హీరో వరుణ్ సందేశ్ గంభీరంగా తన రోల్ తాను ప్లే చేస్తున్నాడు వైఫ్ వితికాతో చిన్న చిన్న గొడవలు పడ్డం వైఫ్ తప్ప వేరే లేడీస్ అందరినీ వెనకేసుకు రావడం మానలేదు సోడాబుడ్డి కళ్ళద్దాలు ఆ ఫేసుకి అస్సలు సూట్ అవ్వలేదు హీరో రేంజ్ నుంచి క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ స్థాయికి పడిపోయిన నటుడిలా కనిపిస్తున్నాడు ఇక రవికృష్ణ కనిపించినంత కాసేపు యాక్టివ్గానే ఉంటున్నాడు శ్రీముఖి బహుముఖిగా బహు పాత్రాభినయం చేస్తూ ఉంది ఆమెలోని అంతర్ముఖాన్ని అందరూ గుర్తించేలా ప్రవర్తిస్తుంది బ్రీఫ్గా ఇదండి బిగ్ బాస్ హౌస్ మేట్స్ గ్రాఫ్ పంద ఆగస్ట్ సెలబ్రేషన్స్ బయట ఎలా జరిగాయో ఏమో కానీ బిగ్ బాస్ హౌస్లో మాత్రం బీభత్సంగా జరిగాయి ఒక్కో కంటెస్టెంట్ చెలరేగిపోయి దేశభక్తిని ప్రదర్శించారండి శ్రీముఖి అయితే చిన్న సైజు ఉపన్యాసాలు చేసేసింది అలీరేజా దేశం పట్ల తన ప్రేమను ప్రదర్శించేందుకు అందరికంటే ఎక్కువ డెడికేషన్ చూపించాడు అత్యంత శ్రద్ధగా ఒక భక్తుళ్ళ బిగ్ బాస్ హౌస్లో భారత మాత సేవ చేసుకొని తరించిపోయినట్లు కనిపించాడు అతను వేసుకున్న డ్రెస్ కూడా బాగా సూట్ అయింది అన్నట్టు జర్నలిస్ట్ జాఫర్ వెళ్ళిపోయి చాలా రోజులైనా బిగ్ బాస్ హౌస్లో అతని పేరు వినిపిస్తూనే ఉంది బాబా భాస్కర్ గురువుగారు మీకు బర్త్డే విషెస్ చెప్తున్నానంటూ తన ప్రియ మిత్రుడిని తలుచుకున్నాడు అరవై నాలుగేళ్లంటూ జాఫర్ ఏజ్ గురించి కామెడీ చేయడం బాగుంది మిమ్మల్ని మిస్ అయ్యామంటూ శ్రీముఖి కూడా అతనికి జత కలిసి జాఫర్కి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేసింది తర్వాత కిచెన్లో వరుణ్ వితిక మధ్య చిన్నపాటి డిస్కషన్ జరిగింది గిన్నెలు తోముతున్న వరుణ్ణి అలా కాదని వితిక వాదించడంతో గొడవ మొదలైంది నువ్వు మ్యాన్ హ్యాండ్లింగ్ చేస్తున్నావు నా పని నేను చేసుకొని నువ్వు నా పనిలో ఇన్వాల్వ్ కాకు అని వరుణ్ వితికాతో అనడం నువ్వు ఇలా మాట్లాడితే నేను కిచెన్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి మారిపోతా అంటూ వితిక వార్నింగ్ ఇవ్వడం ఇక్కడ వరుణ్ సరసాలు విరసాలు అయ్యాయి ఇదిగో మీరిద్దరూ కిచెన్లో గొడవ పడితే ముందు నేను వెళ్ళిపోతానంటూ పురన్నవి విసుక్కోవడంతో వెళ్ళిపోతే వెళ్ళిపో అంటూ బదులిచ్చింది వితిక ఇవన్నీ ఫ్రెండ్స్ మధ్య సరదా సన్నివేశాలని మనం అనుకోవడానికి వీల్లేదు ఎందుకంటే పునర్నవి బిహేవియర్పై వితిక అసహనం చూపిస్తోంది వంటగదిలో పునర్నవి ఓవరాక్షన్ చేస్తుందని ఒక కామెంట్ కూడా విసిరింది కిచెన్లో అలా చేయాలి ఇలా చేయాలి అని పునర్నవి ఆర్డర్ లేయడం తనకి నచ్చడం లేదంటూ వితిక కంప్లైంట్ చేసింది అందుకే ఆమెకు ఓన్లీ టిఫిన్ సెక్షన్ ఇచ్చి నేను లంచ్ ప్రిపేర్ చేస్తా పునర్నవితో పని చేయడం మాత్రం నా వల్ల కాదు అని అనేసింది హిమజ కూడా పునర్నవి మీద కామెంట్ పాస్ చేసింది నవి కిచెన్లో ఉండడం వల్ల ఎవరి మాటను లెక్క చేయడం లేదని కనీసం సరదాగా కూడా స్పేస్ ఇవ్వదని గుడ్ నైట్ చెప్తున్నా స్పందించడం లేదని హిమజ శ్రీముఖికి చెప్పుకొని బాధపడింది అసలు గేమ్ ప్లాన్ అంటే ఏంటో నిన్ను చూసి నేర్చుకోవాలని ఇదే సందర్భంలో హిమజ శ్రీముఖిని అప్రిషియేట్ చేయడం మనం చూసాం పులిహార రాజా రాహుల్ ఈ వారం ఎలిమినేట్ అయ్యే అవకాశం లేదు అతన్ని తీయరు పులిహార రాజా అనే ట్యాగ్ అతని హౌస్లో ఉండేలా చేస్తుంది అతన్ని ఎలిమినేట్ అయ్యే ఛాన్స్ తక్కువ అంటూ ఎలిమినేషన్పై రవి హిమజాలతో డిస్కషన్ చేసింది శ్రీముఖి హిమజ శ్రీముఖితో జత కట్టడం వీళ్ళిద్దరికీ రవి తోడవడం వేరే హౌస్ మేట్స్ గురించి ఈ పిచ్చాపాటిలో కామెంట్స్ పాస్ చేయడం ఇదంతా ఒక గేమ్ ప్లాన్ అని మనం ఇక్కడ అనుకోవాలి శ్రీముఖి కావాలని కొన్ని వ్యాఖ్యలు చేస్తుంది పలానా హౌస్ మేట్స్ వెళ్ళిపోతాడని ఇతను ఈ వీక్ వెళ్ళే అవకాశం లేదని మాట్లాడుకోవడం ద్వారా హౌస్ బయటికి ఒక మెసేజ్ పంపిస్తుంది రాజుగారి చిన్న భార్య బలే బాగుంటుంది అంటే దాని అర్థం పెద్ద భార్య బావదనే కదా ఇక ఇండిపెండెన్స్ డే సంబరాలతో బిగ్ బాస్ హౌస్ కళకళలాడింది స్కిట్లు డాన్సులు భారత్ మాతాకి జై నినాదాలతో హౌస్ ఓరెత్తింది శ్రీముఖి అలీ యాంకరింగ్ చేశారు తర్వాత ఎంటర్టైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ జరిగాయి 
ఫస్ట్ స్త్రీ పురుష సమానత్వంపై మహేష్ రవి పునర్నవి వితిక అశురెడ్డి స్కిట్ చేశారు ఈ స్కిట్ నిజంగా చాలా బాగుంది ఆడవాళ్ళు గొప్ప మగవాళ్ళు గొప్ప అనే విషయంపై ఎవరి వాయిస్ వారు వినిపించారు మగవాళ్ళు ఎంతమందితోనైనా మాట్లాడవచ్చు ఎవరితోనైనా ఉండవచ్చని రవి మహేష్ మగాధిపత్యం ప్రదర్శించగా వీళ్లకు కౌంటర్ ఇస్తూ అశు వితిక పునర్నవి చెలరేగిపోయారు నాకు నచ్చినట్లుగా నేను నీ ఇంట్లో ఉండలేను పెళ్లి అనే ఒకే ఒక్క కారణంతో నా ఇష్టాలన్నింటిని వదిలేసి మా ఫ్యామిలీని వదిలేసి మీ ఫ్యామిలీతో ఉంటున్నాను మేము సర్వం త్యాగం చేస్తున్నాం అంటూ అశురెడ్డి రఫ్వాడించేసింది చదువులోనూ తల్లిదండ్రుల పెంపకంలోనూ ఆడపిల్ల పట్ల ఎలాంటి వివక్ష చూపుతున్నారో ఎమోషనల్గా తెలియచేస్తూ ఆడవాళ్ల గొప్పతనాన్ని తెలియజేసింది వితికా షేరు ఇక సీన్లోకి ఎంటర్ అయిన పునర్నవి ఆడవాళ్ళు ఎందుకు మాట్లాడకూడదు మగవాళ్ళ కంటే ఆడవాళ్ళు ఎందులో తక్కువ అంటూ స్పీచ్ ఇచ్చింది సమాజంలో కనీసం మాట్లాడే హక్కు కూడా ఆడవాళ్లకు లేదా అంటూ నిలదీసింది పొరపాటున పది నిమిషాలు ఫోన్లో మాట్లాడినా ఎవరితో మాట్లాడుతున్నావు అంటారు ఒక అబ్బాయి వెళ్ళి నలుగురు అమ్మాయిలతో మాట్లాడితే అది సోషలైజింగ్ అంటారు అదే అమ్మాయి వెళ్ళి అబ్బాయిలతో మాట్లాడితే క్యారెక్టర్లెస్ అంటారు ఇది అమ్మాయిలకు మీరు ఇచ్చే గౌరవమా అంటూ ఆవేశంగా మాట్లాడింది నవి ఇక రెండో స్కిట్ అంతగా ఆకట్టుకోలేదనే చెప్పాలి శ్రీముఖి టీం ఈ స్కిట్ చేసింది పుట్టిన దేశాన్ని కన్న తల్లిదండ్రుల్ని వదిలేసి విదేశాలకు వెళ్లే వాళ్లకు కౌంటర్ ఇస్తూ ఎమోషనల్గా మెసేజ్ ఇచ్చారు స్కిట్స్ రెండు అయిపోయాక ఇక చివరిలో మంచి ఊపిరిన సాంగ్ పెట్టారు దానికి డాన్స్ చేస్తూ హోరెత్తించారు హౌస్ మేట్స్ మొత్తానికి ఈ ఎపిసోడ్ చిన్నపాటి గొడవలు గుసగుసలు డాన్సులు స్కిట్లతో నవరసాలతో ఎంటర్టైనింగ్గా సాగింది బిగ్ బాస్ హౌస్లో చీమ చిటుక్కుమన్న చెప్పడానికి ఎన్ఎన్టీవీ మీ ముందుంటుంది చూస్తూనే ఉండండి ఇది కామన్ మ్యాన్ నూతన్ నాయుడు గారి ఎన్ఎన్టీవీ నేను భార్గవ్ సైనింగ్ ఆఫ్